সুপ্রিয় দর্শক আমি হাসানুজ জামান সাকি হাজির হয়েছি আজ টাইম টক অনুষ্ঠানে আজকে আমার সঙ্গে অতিথি হয়েছেন তিনজন তারা তিনজনই আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের অতিথি তারা ইউরোপ থেকে এসেছেন এসেছেন ফ্রান্স থেকে পর্তুগাল থেকে আমি প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার বা পাশে আছেন কাজী এনায়তুল্লাহ তিনি প্রেসিডেন্ট ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন ডব্লিউ বিউ এর প্রেসিডেন্ট তিনি এসেছেন ফ্রান্স থেকে তারপরে আছেন রানা তসলিম উদ্দিন তিনি পর্তুগাল থেকে এসেছেন পর্তুগালের লিসবন সিটির তিনি কাউন্সিলর আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি আছেন ফখরুল আকম সেলিম তিনি বাংলাদেশ কমিউনিটি তুলুজ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন আয়বার তো আয়বার সঙ্গে মনে হয় রানা তসলিম উদ্দিন আপনিও ভাইস প্রেসিডেন্ট আয়বার তো আমি প্রথমেই কাজী এনায়তুল্লাহ আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনারা তো একটি সাংগঠনিক সফরে এখানে এসেছেন তো সাধারণত ইউরোপ থেকে কাউকে সাংগঠনিক সফরে এখানে আসতে আমরা সচরাচর দেখি না আপনারা ইউরোপে শুধু নয় সারা পৃথিবীতেই প্রবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ অধিকার নানান বিষয় নিয়ে আপনারা কাজ করছেন ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে আপনারা ইউরোপে কাজ করছেন সব জায়গায় কাজ করছেন তো এখন যে আপনারা যুক্তরাষ্ট্রে আসলেন সেই যুক্তরাষ্ট্রে আসার উদ্দেশ্যটা যদি আমাদের একটু দর্শকদেরকে শোনান প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি টাইম টিভিকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আর সেই সঙ্গে আমরা বলতে চাই যে আমাদের এখানে আসার একটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে ইউরোপ বা আমেরিকা দুইটাই পাশ্চাত্যের দেশ আমরা যেটা জানি ইউরোপে আমরা একটা সংগঠনের মাধ্যমে যেভাবে সংগঠিত হয়েছি সেই অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন সেটার একই কার্যক্রম আমরা সফলভাবে বিশ্বব্যাপী পরিচালনা করার জন্য গঠন করেছি ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অনেক বছরের ব্যবধান কিন্তু আমি শর্ট সেটা করছি সেই কার্যক্রমে একটা অংশ হিসাবে যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দেশের জন্য বা বিশ্বের সব দেশের জন্য একটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটা দেশ এই দেশে বাংলাদেশ কমিউনিটি একটা উল্লেখযোগ্য কমিউনিটি তো আমরা এসছি এখানে আপনার সব পরিচিত হওয়ার জন্য যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে আছেন ব্যবসায় আছেন বা বিভিন্ন মেইন স্ট্রিমে আছেন যারা বিভিন্নভাবে কার্যকলাপ করছেন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ এবং তাদের সঙ্গে একটা নেটওয়ার্কিং তৈরি করা জি আপনাকে ধন্যবাদ রানা তসলিম উদ্দিন আপনি তো সম্ভবত প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন তো আপনি লিসবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ পদে আছেন কাউন্সিলর সেখানে নির্বাচিত তো আপনার কেমন লাগছে যুক্তরাষ্ট্র বা নিউ ইয়র্ক প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি টাইম টিভিকে এবং টাইম টিভি দর্শকদেরকে ধন্যবাদ সাকিব ভাই আপনাকে চিনি অনেক দিন কিন্তু আজকে আসলে যে কথাটা বলতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে নিউ ইয়র্কে আমরা আজকে দুই দিন কিন্তু এই দুই দিনে খুব একটা সুযোগ হয় নাই খুব ভালোভাবে দেখার বা সবার সাথে মেশার কিন্তু যতটুকু মেশেছি ততটুকু বুঝেছি যে আসলে নিউ ইয়র্ক এবং নিউ ইয়র্কের আশেপাশের কিছু কিছু শহরে আমরা সাংগঠনিক কাজে গিয়েছি যে মনে হচ্ছে এক একটা সিটি এক একটি বাংলাদেশ এটাই খুব প্রাউড ফিল করেছি জি ফখরুল আকম সেলিম ভাই আপনার কেমন লাগছে যুক্তরাষ্ট্র ধন্যবাদ এই প্রথমবার আসা আমার এখানে সাংগঠনিক সফরে আমরা কাজী এনায়তুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে আপনি উনি বলেছেন আমাদের মিশন এবং ভিশন ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের একটি সাংগঠনিক সফর শুধু এই এখানে আমাদের উল্লেখযোগ্য একটি কমিউনিটি বাংলাদেশিরা আছেন মেন স্ট্রিমে বা উচ্চ পর্যায়ে লিড করছেন তাদের সাথে আমাদের একটা মত বিনিময়ের বিষয় ছিল একই সাথে আমরা পাশাপাশি আমরা আরও পার্শ্ববর্তী দেশে কানাডায় আমাদের সাংগঠনিক সফর রয়েছে তা আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা আমাদের দেশ নিয়ে আমাদের অভিবাসীদের নিয়ে যে স্বপ্নগুলি দেখি সেই স্বপ্নগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের কাজ করা এবং এই সারা বিশ্বের বাংলাদেশিদের স্বার্থ রক্ষায় আমাদের কি কি করণীয় সেই বিষয়গুলি আমরা অভিজ্ঞ লোকের এন্ট্রিগেট লোকদের সাথে আমাদের একটা আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বপ্নগুলি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করার প্রয়াস করছি কাজিরা এনাতুল্লাহ আমরা জানি যে আপনারা আরও একজন আছেন আপনারা চার সদস্যের টিম নিয়ে এসেছেন মাহারুল ইসলাম মিন্টো ভাই তিনি এখানে আপাতত অনুপস্থিত আছেন কিন্তু তিনিও এসেছেন তো নিশ্চয়ই এই অনুষ্ঠান উনি দেখছেন তো ওনাকেও আমরা অভিনন্দন জানাই স্বাগত জানাই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে টাইম টেলিভিশনের পক্ষ থেকে 
আপনারা গিয়েছিলেন ইয়েল ইউনিভার্সিটি কানেকটিকাটে সেখানে একটি সেমিনারে অংশ নিয়েছেন তো সেইখানে আপনাদের কি বক্তব্য তুলে ধরেছেন যদি বলেন আমরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি যে আমাদের ডক্টর এহসান এই উদ্যোগ এই ডিসিআই এই আপনার ডিসট্রেস চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল যার অর্গানাইজেশন তার কর্ণধার তার এই স্বপ্ন আজকে বাস্তবায়ন হচ্ছে আমেরিকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার সঙ্গে আছেন আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি অনেক আবেগপূর্ণ কথাবার্তা আমরা শুনেছি যে বাংলাদেশের শিশুদের জন্য যারা নানাভাবে নিগৃহীত বা নানাভাবে তাদের মানে জীবনযাত্রা উন্নয়নে বা সুস্থ জীবনযাত্রা করার জন্য যা প্রয়োজন এসব ব্যাপারে তারা কতটুকু সাহায্য সহিত করছেন আমরা নিজের চোখে দেখে এসেছি তাদের সেই প্রজেক্ট আমরা অত্যন্ত অভিভূত এবং আনন্দিত যে আমাদের একজন বাংলাদেশ এই উদ্যোক্তা এবং আমরা ওনার সঙ্গে জয়েন করতে চাই ইউরোপ থেকে আমরা ওনার এই সংগঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে চাই অতএব আমরাও ওনাদের সঙ্গে একটা এক্সটেনশন প্রসেসে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করব সেটা আমরা বলে এসেছি এবং অত্যন্ত আবেগপূর্ণ যে সেমিনারের কথাগুলি শুনেছি সেটা প্রভাস থেকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য আমাদের দেশের যে সন্তান যারা বা শিশু বা যারা ছেলে মেয়ে আছে তাদের একটা উন্নত ভবিষ্যৎ বা যাদের অসুস্থতা আছে তাদের একটা সুস্থতা দান এগুলো আমাদের একটা দায়িত্বের মধ্যে আছে সেটাও যেন প্রবাস থেকে পালন করতে পারি আমাদের সংগঠন যারা বিভিন্ন রকম সংগঠন করি আমাদের সেই দায়িত্বের কথা ভুলে গেলে চলবে না আমরা সবার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেন দেশের শিশুদের সাথে কাজ করতে পারি সেটাই ছিল এই ডিসিআই সম্মেলনের উদ্দেশ্য আচ্ছা রানা তসলিম উদ্দিন আমি একটু পর্তুগালের কিংবা ইউরোপের প্রবাসীদের চিত্রটা একটু ডায়াসপোরা কমিউনিটির চিত্রটা একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে কিছু কমন প্ল্যাটফর্ম আছে কিছু কমন রাইটস আছে কিছু কমন ইস্যুজ আছে যেগুলো নিয়ে সারা পৃথিবীর প্রবাসীরাদেরই মানে একই বিষয় নিয়ে তারা মানে সচেতন বা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কাজ করছেন বা সচেষ্ট ইউরোপের প্রবাসীদের চিত্রটা যদি আমাদেরকে একটু বলেন আসলে ইউরোপটা এক সময় যেমন খুব কঠিন জিনিস ছিল আসার ইউরোপে আসাটা এখন কিন্তু অতটা কঠিন না কারণ মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য বিভিন্ন কারণে ইউরোপে আসে এসে অনেক লোক তারা থেকে যায় বা বিভিন্নভাবে দালালের মাধ্যমে অনেক লোক আসে তো বিশেষ করে সব ধরনের লোকেই ইউরোপে আসে আর ইউরোপের ইংল্যান্ডকে যদি আমরা বাদ দিই যেহেতু ইংল্যান্ড দুশো বছর আগে থেকে ইংল্যান্ডে বাঙালিদের বসবাস এবং সেখানে বেশিরভাগ স্কিল লোকজন বাংলাদেশ থেকে আসছে যারা স্টুডেন্ট হয়ে আসে কিংবা যারা তাদের স্কিল প্রফেশন নিয়ে আসে ইংল্যান্ডে কাজ করার জন্য অনেক রিচার্সের জন্য আসে তাই ইংল্যান্ডকে যদি আমরা এক সাইডে রাখি আর বাকি ইউরোপটা বাকি ইউরোপে যারা আসে তারা ভাগ্য অন্বেষণে আসে অনেকেই এবং সেখানে এসে কিছু লোক প্রাথমিক পর্যায়ে যেটা সাফার করে সেটা হচ্ছে কাগজপত্রে সাফার করে অনেকে পলিটিক্যাল অ্যাজাইলাম নিয়ে থাকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কিন্তু আমাদের দেশের সরকার বা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং দেশের মান উন্নয়নের ভিত্তিতে আমাদের গভর্নমেন্টকে বলতেই হচ্ছে আমাদের দেশে কোনো সমস্যা নেই যার কারণে সেই পলিটিক্যাল কেসগুলো এখন আর খুব বেশি টিকছে না এই কারণে বিশেষ করে ফ্রান্স জার্মান সুইডেন ডেনমার্ক বেলজিয়াম এই সমস্ত বড় দেশগুলো থেকে লোকজন ছুটে চলে আসে ইটালি গ্রিস কিংবা পর্তুগাল পর্তুগালে যখন এরা চলে আসে কিছুদিন পরে আসার পরে তাদের আমি মনে করব যে প্রাথমিক পর্যায়ে মানবেত জীবনযাপন করতে হয় গ্রিসে গেলে তখন তারা ফলের বাগানে কাজ করতে হয় বা বিভিন্ন ধরনের ন্যারো কাজ করতে হয় ইটালি তো আপনারা জানেন অনেকে যে বিভিন্ন ধরনের ন্যারো কাজে বাঙালিরা করে আসছে দীর্ঘদিন ব্যাপী আমাদের প্রায় দুই থেকে তিন লক্ষ তো সেগুলোর কারণে আমি মনে করতেছি যে বিদেশে যারা আসে তারা আসলে নিতান্তই ভুক্তভোগী এবং তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে আমি যেটা বিবেচনা করব সেটা হচ্ছে তারা লাইক অ্যান্ড অ্যান অরফেন কারণ হচ্ছে তাদের কাগজ নেই তাদের টাকা নেই খাবার নেই তাদের ঘরের থাকার জায়গা নেই আস্তে 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 তারা নিজেদেরকে ডেভেলপ করে এবং কিছু কাজের চেষ্টা করে এবং কাগজ করার জন্য চেষ্টা করে অনেকে কাগজ করার জন্য দেশের ভিটে মাটি বিক্রি করে এনেও তারা তিন চার হাজার টাকা দিয়ে বিভিন্ন কন্ডিশনে কাজ কাগজ তৈরি করে বিভিন্ন দালালের মাধ্যমে তারপরও একটা ফ্যামিলি বা একটা মানুষ যখন ডেভেলপ হয় তখন দেখা যায় আস্তে আস্তে তারা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে এবং যা কিছুই করে সব কিছু দেশের কল্যাণে করে এবং পরবর্তীতে তাদের সেই টাকাটা আবার দেশেই ফেরত যায় তো এই যে মধ্য সময়ে তারা যে কষ্টটা করে 
একটা সময় আসার পরে সেই কষ্টটা অনেকটাই লাঘব হয় কিন্তু এই সীমাহীন কষ্টটা যেটা আমরা যারা বিদেশে থাকি আমরাই সেটা দেখতে পাই তার আত্মীয়স্বজন কিংবা ফ্যামিলি কেউই সেই কষ্টটা দেখতে পায় না একটা চাপা ক্ষোভ দুঃখ প্রত্যেকের ভিতরে সেটা রয়ে যায় এবং একটা পর্যায়ে যখন তারা সেটাকে কেটে উঠতে পারে তখন তাদের এক একজনকে সফল বা সাকসেসফুল মানুষ বলে মনে হয় ধন্যবাদ জি আমি একটু ফ্রান্সের চিত্রটা শুনতে চাই এবং আপনি তো মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি আছেন কিন্তু যদি সেলিম ভাই আপনি যদি আমাদেরকে বলেন যে মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে বা মূল ধারার সঙ্গে বাংলাদেশি প্রবাসীদের ইউরোপের সম্পৃক্ততা কতটুকু ধন্যবাদ আমি এটা ডিপেন্ড করে আপন টু কান্ট্রি ফ্রান্সের চিত্রটা হচ্ছে যে মেন স্ট্রিমে আমাদের বাংলাদেশিরা এখনো ওই পর্যায়ে আসে না তবে আমি কমিউনিটির সাথে দীর্ঘ এইটি সেভেন থেকে আসি সেক্ষেত্রে আমাদের আমি খুবই আশাবাদী যে নেক্সট জেনারেশন আমাদের যে জেনারেশনটা হচ্ছে তারা মেন স্ট্রিমের সাথে ইনভলভ হবে এবং অন্য অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সেক্টরগুলিতে আমাদের বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের অনেক উচ্চ পর্যায়ের ডিগ্রি আছে যে সেটা মেন স্ট্রিমের রাজনীতিতেও সেটা আগামীতে হবে বলে আমি আশা করি এবং খুবই আমরা যে ফার্স্ট জেনারেশন ফার্স্ট জেনারেশনের বিভিন্ন সমস্যাগুলি আমাদের ছিল যেখানে অ্যান্টিগ্রেশনের একটা বিষয় ছিল যেমন সেই কারণেই আমরা মনে করি বাংলাদেশিদের আমাদের একটা স্লোগান আছে যে অ্যান্টিগ্রেশন তো অ্যান্টিগ্রেশন হওয়াটা আমরা আমাদের ফার্স্ট জেনারেশনের বহু রানা ভাই যেটা বললেন আমরা প্রথমে তো অনেক স্ট্রাগল করতে হয় তো সর্বোপরি ফ্রান্সে আমরা বাংলাদেশিদের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে আমি মনে করি ভালো আছে এবং আগামীতে আমাদের কমিউনিটি আমাদের বাংলাদেশিরা আরও ভালো করব বলে আশা করি প্রবাসীদের ভোটাধিকারের একটি ইস্যু আছে সারা দুনিয়াব্যাপী পাশাপাশি সরকারি খরচে প্রবাসীদের যখন তারা মারা যান তাদের মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর একটি ব্যাপার থাকে তো এই ইস্যুগুলো নিয়ে আপনারা কাজ করেন বলে আমি জানি ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন ডব্লিউ বিও তো এই দুটি ইস্যু বা প্রবাসীদের এরকম ইস্যুগুলো নিয়ে আপনারা কি ভূমিকা রেখেছেন আপনাদের সংগঠন থেকে অ্যাকচুয়ালি যেটা আপনি বললেন দ্বিতীয় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে মরদেহ নিয়ে যেটা আলাপ করবেন যে এখন যেহেতু ইউরোপে একটা জেনারেশন তৈরি হচ্ছে অনেকেই সাউন্ড লাইফ করছেন বা অনেকে সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে দেখে অনেকে বিদেশে এসে নানাভাবে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্টালি তাদের মৃত্যু ঘটে তখন সামাজিকভাবে তাদের তাদের জন্য একটা দায়িত্ব আসে এই জন্যই অনেকে দাবি করেন যে সরকার এইভাবে দায়িত্বটা পালন করতে পারে এই মরদেহটা দেশে পাঠানোর ব্যাপারে মেইনলি আপনার এই যে বাংলাদেশ সরকার যে প্রবাসী মন্ত্রণালয় তারা যে দায়িত্ব পালন করে সেই প্রবাসী যে যারা তাদের বিদেশে পাঠায় তাদের দায়িত্ব যারা নিজের ইচ্ছায় আসেন বা নিজের দায়িত্ব নিয়ে আসেন তাদের ব্যাপারে তাদের কোনো উদ্যোগ নাই তো একটা যে সাউন্ড সোসাইটি থাকতো আমাদের আমরা মনে আমি আমার ধারণা যে আমরা সরকারের কাছে আশা করতে পারি নিশ্চয়ই আমাদের দায়িত্ব পালনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের একটা কর্তব্য থাকে যারা আমাদের মধ্যে নিগৃহীত অবস্থায় বা খারাপ অবস্থায় মারা যান তাদেরকে টেক কেয়ার করা তাদের ডেড বডি দিয়ে তার ফ্যামিলিকে পৌঁছে দেওয়া তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করা এগুলো সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এই জন্য আমরা সেটা দাবি করি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি আমার সোসাইটির সাউন্ড থাকতো তাহলে এগুলো সরকারকে বলতে হতো না আমরাই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল ইজিলি সব কিছু মেনটেন করা তো এগুলো একটু সময়ের ব্যাপার আজকে যেটা আমরা দাবি করি কালকে হয়তো দাবি থাকবে না কারণ আমরা নিজের সাউন্ড থাকবো তখন সামাজিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে আমরা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই জিনিসটা প্রয়োজন হবে না তো এখন সেই দাবিটা আসছে এবং সেটা আমরা চাচ্ছি সেটা সবাই চাওয়া আশা করি সরকার এই ব্যাপারে ব্যাপার বিবেচনা করবেন আর যেটা হচ্ছে প্রবাসীদের ভোটাধিকার যেটা বললেন প্রবাসীদের ভোটাধিকার ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি একটা ব্যাপার কারণ আমরা প্রবাসীরা এই ক্ষেত্রে বঞ্চিত অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের কিন্তু তার দেশের আমরা যে দেশগুলো থাকি তাদের যে কোনো ইলেকশনে ন্যাশনাল ইলেকশন যেগুলো হয় ওগুলিতে তাদের নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা থাকে তারা সেটা যেভাবে হোক ইলেকট্রনিক্স ভোট দেওয়ার মাধ্যমে বা প্রকুরেশনের মাধ্যমে বা যে পোস্ট মেইলের মাধ্যমে যেভাবে হোক একটা ব্যবস্থা থাকে তা আমরা সেই সব দেশে থাকার পরে আমাদের দেশে কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমে অধিকার আমাদের নাই কারণ আমরা ভোটাধিকার আমাদের নাই আর সেটা যদি দেশে যারা আমরা ভোট ভোটাধিক ভোট আমরা যারা 
দেশে যারা ভোটের অধিকার আছে তারাও অনেক ক্ষেত্রে তাদের ভোটটা অন্য দিকে এটা ইউজ হয় অনেক সময় শোনা যায় তো এই ভোটাধিকার ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত মনে করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দাবি কারণ আমরা যে কর্তব্য পালন করি সেই অধিকারটুকু আমাদের পাওয়া উচিত দেশের সার্বিক রাজনীতিতে প্রবাসীদের যেমন অর্থনৈতিক একটা দায়িত্ব আছে তেমনি রাজনৈতিক দায়িত্ব তাদের আছে ভোট দিয়ে দেশের তাদের হয়তো দেশের কাউকে তারা ইলেক্ট করলো অথবা প্রবাসীদের মধ্যে থেকে তাদের রিপ্রেজেন্টেশনকে ইলেক্ট করে তারা পাঠালো পার্লামেন্টে তাদের কথা বলার জন্য সেটা নিশ্চয়ই একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবি এটা অনেক দিন যাবত চলছে প্রতি সরকারি আসেন নানা ধরনের প্রতিজ্ঞা করেন সময় মতো দেখা গেলো এটা কার্যকরীভাবে কিছু হয়নি তা আমার মনে হয় প্রবাসীরা সংগঠিত হতে পারলে এই দাবিটা সঠিকভাবে জোরালোভাবে সরকারকে সরকারকে বলতে পারলে সরকারকে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য করতে পারলে নিশ্চয়ই প্রবাসীদের সেই ভোটাধিকার আসবে আমরা সেটা সেইভাবে আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবো এবং দেশের সার্বিক রাজনৈতিক কার্যক্রমে আমরাও অংশগ্রহণ করতে পারবো জি এটিতে গেলে একটি পার্ট যে অবশ্যই বাংলাদেশি হিসেবে প্রবাসে আমরা বাংলাদেশের কিছু অধিকার আমরা পেতে চাই প্রবাসী হিসেবে কিন্তু বাংলাদেশের উন্নয়নেও প্রবাসীদের একটি বড় ভূমিকা আছে রানা তসলিম উদ্দিন সেই ভূমিকায় নিবিড়ভাবে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার মিশন আপনাদের তো এই মিশন বাস্তবায়নে আপনাদের কতটুকু আপনারা অগ্রসর হতে পেরেছেন আসলে এই কথাটাকে যদি আরও সুন্দরভাবে বলি সেটা হচ্ছে যখন আমরা নিজেরা ইউনাইটেড হব তখনই সম্ভব ইউনাইটেডলি আমাদের দেশে কিছু করা যেমন একেবারে খুব রিসেন্ট এক্সাম্পল যেটা ডক্টর এহসান ইয়াল ইউনিভার্সিটিতে যে কনফারেন্সে আমরা যোগ দিলাম তিনি কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এই দেশে বসবাস করেন এবং এই দেশে ইন্টিগ্রেটেড কিন্তু তিনি কাজ করছেন দেশের জন্য তিনি একজন বাঙালি হয়ে সারা পৃথিবীর ডিস্ট্রেস চিলড্রেনদের জন্য কাজ করছেন কেন তিনি ইন্টিগ্রেটেডলি একটা ইউনাইটেড করতে পেরেছেন এই দেশের এবং বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ঠিক তেমনি ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন এটা আমাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন আয়বা থেকে আর আয়বাকে যখন আমরা পাঁচ বছর স্টাবলিশ করার পরে আমরা দেখলাম যে এই আয়বার মাধ্যমে ইউরোপের অনেক অনেকগুলো সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি তখনই আমাদের ব্রেনে আসলো যে তৎকালীন সময়ে গত বছর যে মালয়েশিয়া সমস্যা হচ্ছে সৌদি আরবে সমস্যা হচ্ছে কাতারে সমস্যা হচ্ছে এগুলো আমাদের দেশের মানুষ যারা কষ্টার্জিত অর্থে দেশ ডেভেলপ হচ্ছে তাহলে আমরা যদি এদের সাথে সম্পৃক্ত করে কোনো একটা কিছু করতে পারি সেই সাথে যদি আমরা ফার ইস্টকে ইউরোপকে এবং আমেরিকাকে একসাথ করতে পারি তাহলে কি হলো একটা গ্লোবাল ফ্যামিলি হলো আর এই গ্লোবাল ফ্যামিলির মাধ্যমে সেখানে আমাদের যারা আমরা বাইরে থাকি আমাদের রাইটস এবং যারা দেশে থাকে তাদের রাইটস উভয় রাইটসকে আমরা তখন ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো কারণ হচ্ছে যদি আমরা নিজেরাই ইউনিটেড না হই একা ব্যক্তিগতভাবে কোনো কিছু সম্ভব হয় না সম্ভব হয় নিজের ব্যবসা আজকে আমার কাছে টাকা আছে আমি আমার টাকা দিয়ে দেশে একটা ব্যবসা করলাম এবং সেই ব্যবসা দিয়ে দেশের লোকজনকে সাহায্য করলাম সেখানে ওয়ার্কার নিয়োগ করলাম তাদের বেকার সমস্যা দূর করলাম এইটাই কিন্তু সমাধান না সমাধান তো হচ্ছে পাঁচটি মৌলিক বিষয় যেগুলো আছে মানুষের সেই মৌলিক অধিকারগুলো মানুষকে সঠিকভাবে পাচ্ছে কি না সেগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে যার কারণেই ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন খুব ধীরে গতিতে চলছে আজকে আপনি খেয়াল করেছেন আমরা যে আলোচনাটা করেছিলাম সেখানে আমি বলেছিলাম যে আমাদের মিশন এবং ভিশন দুটোই আছে সেখানে আমি বলেছিলাম যে এটা একদিনে সম্ভব নয় আমরা জানি রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে তাহলে আমাদের কি কি হবে কিছু লোক আমরা যদি এর উদ্যোক্তা হই কিছু লোক যদি এগিয়ে যায় হয়তো নেক্সট জেনারেশন আমাদের এই ড্রিমটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলবে আমাদের একটা রাস্তা তৈরি করতে হবে যে রাস্তা দিয়ে আমাদের নেক্সট জেনারেশন হেঁটে যেতে পারবে তাহলে তারা বলতে পারবে যে আমাদের অগ্রজরা আমাদের জন্য কিছু করে গেছে এবং সেটা আমরা চাচ্ছি না এই রেজাল্টটা আজই আসুক কারণ হচ্ছে আজকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেল আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে আমরা কি পরিপূর্ণভাবে সব কিছুতে স্বাধীনতা পেয়েছি সব কিছুতে পাই নাই কিন্তু এমন না যে আমরা একদম মোটেই পাই নাই না আমরা পেয়েছি আমাদেরকে আরও পেতে হবে যার কারণে আমি মনে করি যে এই কাজগুলো আমাদের জেনারেশন বর্তমান এই মডার্ন টেকনোলজির যুগে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে করে পরের জেনারেশন এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে এবং সে রাস্তায় চলতে পারে অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ 
অর্গানাইজেশন এর এইটাই মূল প্রতিবাদ্য বিষয় জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এই পর্যায়ে একটি বিরতি নিব বিরতির আগে বিরতির পরে আমরা জানতে চাইব যে ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন খুব অল্প সময়ে হয়েছে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরি মধ্যে কিন্তু আপনারা মোটামুটি বেশ সারা ফেলেছেন আপনারা গত বছর মালয়েশিয়াতে একটি বড় সামিট করেছেন যেখানে ছয়টি মহাদেশের প্রায় সাত আটশো প্রবাসীরা অংশ নিয়েছেন তো এই বিষয়ে ফখরুল আকম সেলিম ভাই আপনার কাছ থেকে আমরা জানবো তবে বিরতির পর দর্শক আপনারা দেখছিলেন টাইম টক আমার সঙ্গে অতিথি আছেন ইউরোপ থেকে আসা তিন বিশিষ্ট জন আমরা আবার বিরতির পরে তাদের কথায় ফিরব আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন অনেক ধন্যবাদ দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমার সঙ্গে আজকে টাইম টকে অতিথি হয়েছেন তিনজন তারা তিনজনই যুক্তরাষ্ট্রের অতিথি এসেছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আছেন ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন ডব্লিউ বিউর প্রেসিডেন্ট কাজী এনায়াতুল্লাহ আছেন পর্তুগালের লিসবন সিটির কাউন্সিলর রানা তসলিমুদ্দিন এবং সঙ্গে আছেন অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন আয়বার ভাইস প্রেসিডেন্ট ফখরুল আকম সেলিম ভাই আমি বিরতির আগে যেটি বলছিলাম যে ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু এক বছর হলো মাত্র কিন্তু এর মধ্যেই আপনারা বেশ নাড়া দিতে পেরেছেন কারণ প্রায় সাত আটশো প্রবাসীদেরকে নিয়ে ছয়টি মহাদেশের আপনারা মালয়েশিয়াতে একটি বড় ধরনের সামিট করেছেন আমি যতটুকু জানি যে সেখানে ডিক্লারেশন এসেছিল সেই ডিক্লারেশনে যেসব প্রস্তাবগুলো এসেছে যেসব ঘোষণাগুলো এসেছে সেগুলো বাস্তবায়নে আপনারা কতদূর এগোতে পেরেছেন আপনারা সরকারের কাছেই বা কতটুকু পৌঁছতে ঐক্যবদ্ধ একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি সেখান থেকে আপনি জানেন যে মালয়েশিয়াতে এই ছটি মহাদেশ থেকে আমাদের বিশিষ্ট জনরা এসেছেন বিভিন্ন দিকে অভিজ্ঞ লোকেরা সেখান থেকে আমাদের তেইশটি প্রস্তাবনা বাংলাদেশ সরকারের কাছে গিয়েছে ওই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই তেইশটি প্রস্তাবনার সবগুলি প্রস্তাবনাই ছিল আমাদের দেশের জন্য আমাদের অভিবাসীদের জন্য আমাদের অভিবাসীদের দেশের স্বার্থ রক্ষা এবং বিদেশে একই সাথে আমরা বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করতে চাচ্ছি যে আমাদের এই কনসেপ্টগুলি বাংলাদেশ সরকার এটা গ্রহণ করুক এবং আমরা বাংলাদেশে গিয়েও আমরা আমাদের পররাষ্ট্র স্বরাষ্ট্র বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মন্ত্রী সেক্রেটারিদের সাথে আমরা বৈঠক করেছি আমরা আমাদের কনসেপ্টগুলি বলেছি তা আমাদের রানা তাসলিম উদ্দিন ভাই যে যে কথাটি বলেছেন আসলে আমরা স্বাধীন হয়েছে আমরা একটি স্বাধীন দেশের মানুষ আমাদের পাঁচচল্লিশ বছর এ পেরিয়েছে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু হওয়া দরকার দেশে এখনও আমরা একটা জিনিস যে আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা স্বাধীন পেয়েছি পরাধীন নয় তো এখন আমাদেরকে আমাদের জাতিকে অর্থনৈতিক মুক্তিতে আমাদেরকে আনতে হবে সেটা বিভিন্ন ক্ষেত্র বিভিন্ন সেক্টর আমাদের তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ সারা পৃথিবীতে আমাদের বাংলাদেশিরা অনেক বড় বড় পর্যায়ে আছেন অনেক গুণীজনরা আছেন সেটাকে আমরা মালয়েশিয়াতে একটি কনসেপ্ট তৈরি করার চেষ্টা করেছি এবং বাংলাদেশিদেরকে গুণী ব্যক্তিদেরকে আমাদের কমিউনিকেশনের মাধ্যমে একটা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি দেশের জন্য স্বপ্ন আনার চেষ্টা করেছি এবং আমাদের প্রবাসীদের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য যার যার পর্যায়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ একটি প্ল্যাটফর্মে এসে এই জিনিসগুলি আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করি জি এবার একটু আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গে আসব রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয় আপনারা জানেন যে নতুন সরকার নতুন প্রেসিডেন্ট এসেছে এরপরে অভিবাসন সংক্রান্ত কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপী 
বলা হয় যে পুরো যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক কোটি দশ লাখ ইলেভেন মিলিয়ন আমেরিকান আমেরিকায় ইমিগ্রেন্টস আছেন যাদের মানে লিগাল পারমিট নেই আমরা বলি কেউই তো আসলে ইলিগাল না আমরা মনে করি কারণ সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অভিবাসী দেশ এটি আমরা বলছি আনডকুমেন্টেড তো আনডকুমেন্টেড মানুষজন এখানে আছেন এত বেশি মাত্রায় তার মধ্যে আজকে শুনেছেন যে সেমিনারেও বলা হয়েছে প্রায় দশ হাজারের মতো আনুমানিক বাংলাদেশীয় হয়তো এখানে আছেন যাদের কাগজপত্র নেই কাগজপত্রহীন অবস্থায় আছেন তো অনেকে ডিপোর্ট হয়ে যাচ্ছেন তারপরেও আমেরিকায় কানাডায় নর্থ আমেরিকায় অভিবাসন ব্যবস্থাটা অনেকটা সহজ ইউরোপের চিত্রটা কেমন কিংবা ইউরোপ থেকে বাংলাদেশিরা কি অবস্থায় আছে যাদের কাগজপত্র নেই এটি একটু বলবেন আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইউরোপিয়ান যে প্রসেস যেটা আছে এই যারা আনডকুমেন্টেড যেটা বললেন যারা আমাদের বাংলাদেশি নাগরিক আনডকুমেন্টেড তাদের ব্যাপারে একটা আলোচনা চলছিল গত কয়েক মাস ধরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ সরকার একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন যে যার ভিত্তিতে একবার বলেছিল আশি হাজার তারপর হচ্ছে তিরানব্বই হাজার আনডকুমেন্টেড বাংলাদেশকে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে এই প্রসেসগুলো আমাদের মধ্যে অনেক অ্যাকচুয়ালি আমরা এই অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনেক প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটাকে দেখার চেষ্টা করেছি এবং নানা ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের কাছে রিয়েল পিকচার ছিল এবং এখন সেটা আছে যে রিয়েলি এই আশি হাজার বলেন তিরানব্বই হাজার বলেন এগুলো কোনো একটা কোয়ান্টিটি বা আমাদের কারো কাছে অফিসিয়াল কোনো কোয়ান্টিটি নাই তো সেটা আছে একটা অনুমান তো সেই অনুমানটা ভিত্তি করে তারা বাংলাদেশের যারা মিডিয়া বা বাংলাদেশ সরকার বা ইউরোপিয়ানরা ধারণা করে অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াসলি দেখতে গেলে ওখানে হয়তো পনেরো থেকে কুড়ি হাজার লোক আনডকুমেন্টেড থাকতে পারে যারা আন্ডার প্রসেস একসময় বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে একদিন তাদের হয়তো ডকুমেন্ট আসবে তো এই জিনিসগুলো ওইখানে একটা সুবিধা আছে আমাদের যে ইউরোপে যেহেতু কয়েকটা বিভক্ত দেশ আমেরিকার মতো স্টেট বা বিভিন্ন দেশ তাদের মধ্যে কিছু কিছু দেশে সামঞ্জস্য আছে কিছু দেশে সামঞ্জস্য নাই সেই সুযোগটা বাংলাদেশিরা নেয় অনেক সময় তো অনেক প্রসেসের মাধ্যমে এক সময় তাদের কাগজও হয় থাকার ব্যাপার ব্যবস্থা হয় সেই জিনিসগুলো আমেরিকা কিভাবে আছে আমরা জানি না কারণ আমরা আমরা মনে করি আমাদের এই অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন এবং ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি আমরা বিভিন্ন দেশের মিনিস্ট্রি অফ ফাইন মিনিস্ট্রি অফ ইকোন সরি ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড হোম মিনিস্ট্রি তার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি মিটিং করেছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে আমরা মিটিং করেছি এবং এই ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছি এবং আমাদের একটা লোককে যেন অন্যায়ভাবে এই দেশ থেকে তাড়ানো না হয় সেটা আমরা বলেছি সেই ব্যাপারে অনেক কার্যকর ভূমিকাও আমরা রাখার পরিপ্রেক্ষিতে একটা সাবসেন্সিয়াল রেজাল্টও আমরা পাচ্ছি ওকে ধন্যবাদ আমি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে বৈশ্বিক সন্ত্রাসের একটি ব্যাপার কিন্তু এখন এসেছে আমরা জানি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফ্রান্সে অনেক সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে এ দেশেও হয়েছে তো এই দেশে যেটি আছে সেটি একটি রেসিজমের মধ্যে দিয়ে বর্ণ বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে বর্ণ বৈষম্যের একটি ইস্যু আছে এ দেশে তার পাশাপাশি আমরা আমাদের বাংলাদেশিরা মাঝে মধ্যেই নানান রকম বর্ণ বৈষম্যে বর্ণবাদী হামলার শিকার হচ্ছেন তো ইউরোপে এই চিত্রটি কেমন বা এই ধরনের যখন টেরোরিস্ট অ্যাটাক হয় তখন বাংলাদেশিরা বা মুসলিমদের অবস্থাটা কি দাঁড়ায় ধন্যবাদ আমি ইউরোপের অন্যান্য দেশে যতটুকু আমরা জানি সেই দেশগুলোতে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটে কিন্তু প্রথম যদি আমি এই কথাটা আলোচনা করতে যাই তাহলে র্যাসিজম যে শব্দটি এই শব্দটি মানুষের মধ্যে একটি আদি বলা যায় আদিগত মানে একদম পুরনো একটা স্বভাব সারা পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে র্যাসিজম নেই এবং এই র্যাসিজমের কথা যদি আমি আমাদের নিজস্ব দেশও বলি সেখানেও আছে ধনী গরিবের র্যাসিজম ছোট বড় র্যাসিজম র্যাসিজম সব জায়গায় র্যাসিজম আছে তো আফটার আমি মনে করব ইউরোপের মধ্যে যে র্যাসিজমটা বর্তমানে চলছে সেটা কিন্তু খুব চরম আকারে না আচ্ছা একমাত্র তখনই র্যাসিজমের সৃষ্টি হয় বা তখনই র্যাসিজমের কোনো লোক শিকার হয় যখন সে এর জালে পড়ে কারণ হচ্ছে নর্মালি আমাদের বাংলাদেশিদের লোকদের যথেষ্ট সুনাম আছে ইউরোপে এবং ইভেন আমার পর্তুগালে যে এরা খুব পরিশ্রমী জাতি এরা কাজ করে এবং এরা 
এদের পয়সা যেটা আর্ন করে সেটাকে সঞ্চয় করে জি হ্যাঁ এরা কিন্তু পয়সাকে মিসইউজ করে না কিন্তু এখন কোন লোক যদি অ্যাডিক্টেড হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে আর যদি কোন হোয়াইট তাকে লাথি মারে সেটা কি কিন্তু আমি রেসিজম বলবো না জি ঠিক এই রকম কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ইউরোপে ঘটেছে এবং ঘটবে সেগুলো হচ্ছে আমি সেটাকে জেনারেলাইজ করতে চাই না আমি সেটাকে রেসিজমের মধ্যে নিয়ে আসতে চাই না বরং এইটাই বলতে চাই যে ইউরোপে ইভেন পর্তুগাল ইংল্যান্ড স্পেন ফ্রান্স জার্মান প্রত্যেকটা দেশের মধ্যে যতগুলো মসজিদ আছে এবং যেভাবে মসজিদ থেকে জুম্মার পরে মানুষ বের হয় আমি মনে করি আমার দেশে যদি কোনো কোনো খ্রিস্টান বা কোনো হিন্দু কিংবা অন্য কেউ এইভাবে শহরের মধ্যে ঢলের মতো নেমে যেত তাহলে আমরা সেটা বরদাস্ত করতাম না আমাদের আমাদের দেশেও আমরা সেটাকে বরদাস্ত করতাম না অনেক সময় হয়তো মনে মনে আমরা সেটাকে ঘৃণা করতাম কিছু হতো কিন্তু এরা না বিশেষ করে পুরো ইউরোপটা হচ্ছে রিলিজিয়াস ফ্রি এবং ইউরোপটা হচ্ছে পুরো ইন্টার কালচারাল সিটি অল সিটিজ ইন দ্য ইন্টার কালচারাল সিটিস যার কারণে রেসিস্টেমটা সেইরকম নাই তবে এই এখন বর্তমান গত তিন চার বছর যাবৎ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক ধরনের পলিটিক্যাল পার্টি আছে যেটা আমাদের দেশেও আছে হেড স্কিন যাদেরকে বলা হয় তারা কিছু কিছু উইন করতেছে বিভিন্ন জায়গায় তারা বিভিন্ন জায়গায় উইন করতেছে এবং তারা বলতেছে যে তারা বিদেশিদেরকে রাখবে না বিদেশি বের করে দিবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবং এই আমেরিকায় ইলেকশনের পূর্বে ট্রাম্প বিদেশিদের জন্য এবং বিশেষ করে ইসলাম রিলিজিয়াসের জন্য যেভাবে কথা বলছেন উনি পাস করার পর কিন্তু সেইভাবে আর বলেন নেই অতটা জোর দেন নেই এখন বর্তমান যে কাজটা হচ্ছে যে র্যাসিজমটা যেটা সেটা বাইরে র্যাসিজম নেই সেটা কাজে র্যাসিজম নাই এমন একটা টেকনিক অবলম্বন করছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আমেরিকা বা কানাডা যারাই বলেন সে তার মধ্যেখানে সেটা এমন পলিসি বের করছে যে পলিসির জালে আমাদেরকে ফেলে দিচ্ছে যেখান থেকে আমরা বেরোতে পারছি আমাদের হাতে সময় নেই ফ্রান্সের চিত্রটা কি ফ্রান্সে তো অনেকগুলো হামলার ঘটনা ঘটেছে সেখানে অনেক বাংলাদেশীও আছে জনাব সেলিম আপনি যদি কিছু বলেন যে সেখানকার আমরা বাংলাদেশি বিশেষ করে বাংলাদেশি কমিউনিটি আমরা বেশিরভাগ মুসলিম মুসলিমদের প্রতি একটা ধারণা কারণ এটা যখনই একটা কিছু ঘটে তখন নাম দেখা যায় আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এই কারণে আমরা কিছু এইগুলির শিকার হই যে আমাদেরকে অপছন্দ করে তো এই সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় আমাদের সত্যিকার অর্থে আমরা কনসার্ন না ডাইরেক্টলি বাট কিছু কিছু বিষয়ে যে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে যে আঘাতটা হয় সেটা অপ্রত্যাশিত আমরা আশা করি না কারণ আমরা মুসলিম ধর্ম যারা আসি তারা অন্য ধর্মকে ওইভাবে বিকৃত করে বলি না যে টেরোরিস্ট দিসেন দ্যাট টেরোরিস্টের তো কোনো জাত নেই তারা টেরোরিস্ট টেরোরিস্ট অনলি টেরোরিস্ট এখন যেটা মুসলিমের দিকে এটা দিয়ে দিচ্ছে এটা হয়তো আমরা একটা বৈষম্য শিকার হচ্ছি বা একটা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার শিকার হচ্ছি যেমন রানা ভাই বললেন যে এটি রাজনৈতিক একটি দলও এটাকে ব্যবহার করা ব্যবহার করার চেষ্টা করছে তাদের রাজনৈতিক নীতি নীতির জন্য তো এটা দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা এগুলির শিকার এগুলি তো আজ আজকের নতুন ঘটনা না পুরনো ঘটনা এখানে দুর্ভাগ্যবশত ফ্রান্সে ইউরোপে ইদানিং একটু বেশি বেশি হচ্ছে সেই জন্য আমাদের একটা উদ্বিগ্নতা আছে তো সেই কারণে আমি আমাদের বাংলাদেশি ইউরোপিয়ান বাংলাদেশিদেরকে বলবো এবং সারা বিশ্বের বাংলাদেশে আরও সচেতন হওয়া এবং আমরা যে জাতি হিসাবে আমরা ভালো জাতি সেটা সংরক্ষণ করা এবং আমাদের বাংলাদেশিরা যেমন আমি এখানে আসলাম ইয়েল ইউনিভার্সিটির দাওয়াতে গেস্ট অফ অনার হিসাবে কাজী নতুনের নেতৃত্বে আমরা ডেলিগেশন আসলাম আমাদের এই যে কনসেপ্টটা আমার খুব ভালো লেগেছে এই এই সব কাজে আমাদেরকে মনোনিবেশ করতে হবে যেমন আয় বা ইউরোপ ভিত্তিক করছে ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন এখন আমার মেসেজটি এই হচ্ছে একটু আমার কথার শুরুতে আমি বলেছিলাম যে অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন তথা এবং 
ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন যেটা আত্মপ্রকাশ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মালয়েশিয়াতে একটি সামিটের মাধ্যমে সেটা সবাই বিশ্বের সকলেই জান সেই আমরা এই আমরেলার তলে সকলে আসুন আমরা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে আমরা ভূমিকা রাখি দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখি প্রবাসে আমাদের অভিবাসীদের যাতে স্বার্থ সুরক্ষা রাখতে পারি সেই জন্য আমরা ইউনাইটেড হই রানা তসলিম আপনি প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কিনা বা ধন্যবাদ খুবই কম জি জি ধন্যবাদ আমি শর্টলি বলবো সেটা হচ্ছে যে সারা বিশ্বে এখন আমাদের প্রায় এগারো মিলিয়ন প্রবাসী আছে বাংলাদেশি আমি এইখান থেকে সবার প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে যে আমরা যে যে অবস্থায় আসি তারা প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকটা জায়গায় ইউনাইটেড থাকি তাহলে আমাদের শক্তি এবং আমাদের নিজেদের কর্মকাণ্ড নিজেদের আচার ব্যবহার নিজেদের ম্যানার দিয়ে আমরা একটি বাংলাদেশকে পরিচয় করে দিতে পারব এবং মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের আমরা এক একজন অ্যাম্বাসেডার ধন্যবাদ জি জনাব কাজী আনায়তুল্লাহ প্রবাসী হিসেবে আমরা আজকে বিদেশে থাকি সেটা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত নয় আমরা যদি সবাই মিলে আমার দেশটাকে বার্যোগ্য করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের প্রবাসী হওয়ার প্রয়োজন নেই আজকে আমার আবেদন আমরা সংগঠিত হই অর্থনৈতিকভাবে আমরা শক্তিশালী হই সামাজিকভাবে আমরা আমরা আমার দায়িত্ব পালন করি এবং দেশের প্রতি যে আমাদের একটা প্রমিস আছে আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি দেশের মানুষকে ভালোবাসি তাদের প্রতি যে আমার দায়িত্ব আছে সে দায়িত্ব বোধ করছি দিই এইভাবে যদি আমরা কাজ করি একসঙ্গে সবাই একসঙ্গে একযুগে তাহলে আমার দেশের সমস্যার সমাধান হয় আমাদের কিন্তু আর প্রবাসী হওয়ার প্রয়োজন থাকবে না যেটা আমরা মনে করি একটা সময় আমরা অ্যাকসেপ্ট করি কিন্তু এক সময় আমরাও স্বপ্ন দেখে এসেছিলাম দেশে ফিরে যাওয়ার সেটি যেন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি আর দেশ থেকে যেন আমার বাইরে আসতে না হয় আর প্রবাসী হতে না হয় সেটি হয়তো হয়তো আমাদের নেক্সট টার্গেট হওয়া উচিত দেশটাকে বারযোগ্য করে তোলার জন্য আমরা কাজ করি অনেক ধন্যবাদ কাজী আনায়তুল্লাহ রানা তসলিমুদ্দিন এবং ফখরুল আকম সেলিম আপনাদেরকে টাইম টকে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আপনি আপনারা দেখছিলেন টাইম টক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রবাসীদের অধিকার স্বার্থ রক্ষা নানান বিষয় আশয় নিয়ে আলোচনা করেছি যে কথাটি উসে উঠে এসেছে সেটি হচ্ছে যে সারা পৃথিবীতে যেখানে প্রবাসীরা আছেন আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদেরকে আরও দায়িত্ববান হতে হবে আমাদের সর্বোপরি বাংলাদেশের উন্নয়নে বাংলাদেশকে একটি বাসযোগ্য দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের সবার সেই ভূমিকাটুকু নিতে হবে এটি যেমন ইউরোপে এটি যেমন মধ্যপ্রাচ্যে সত্যি তেমনি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রেও কিন্তু এই কথাটি সত্যি আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি এবং সারা পৃথিবীতে যে সব জায়গায় বাংলাদেশিরা আছে আমরা বলি সেই সব জায়গায় এক একটি বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশকেও সেই প্রবাসের বাংলাদেশকেও আমরা সুন্দর করে তুলি আবারও দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ